Benvenuti a questo momento pomeridiano che ci raduna per un nuovo ciclo di lezio sui salmi. Leggeremo e pregheremo insieme i cosiddetti salmi delle ascensioni, un gruppo di 14 salmi che fanno parte del quinto libro del Salterio. È un insieme di salmi molto caro alla tradizione spirituale. Rappresentano al vivo i passi della salita al luogo ove Dio dimora e si fa incontrabile. Ognuno rappresenta un elemento di un processo dinamico. Attraverso il tragitto geografico dell'ascesa al monte Sion, è all'uso il mistero della vita umana come tensione dinamica verso una meta desiderata, Dio, l'unico, il vivente. Attraverso tutte le crisi e le traversie, le notti e le aurore della concreta vicenda umana. Ben ci aiutano a entrare nel tempo di avvento, Introduce e propone la prima lezio Don Matteo Crimella, che ringraziamo fin d'ora per aver accolto l'invito, per il tempo che oggi ci dedica. Don Matteo è dal 1994 presbitero della Chiesa di Milano, particolarmente conosciuto nella nostra zona per aver svolto il suo ministero a San Donato Milanese. Nel 2003 ha conseguito la licenza in Sacra Scrittura e Archeologia e nel 2009 il dottorato in Scienze Bibliche presso le Col Biblique di Gerusalemme, con una tesi sul Vangelo di Luca. È professore straordinario di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano. Insegna anche presso lo studio teologico del Pontificio Istituto Missioni Estere di Monza. Don Matteo è autore di molte pubblicazioni sul Nuovo Testamento. Si interessa anche di letteratura della Chiesa Armena, cui è profondamente sensibile. È recente una sua pubblicazione di preghiere che ha per titolo Con fede ti confesso. Il momento di questo pomeriggio si svolge con una preghiera in canto, la lettura di voci soliste dei tre salmi, la lezio proposta da Don Matteo, un momento di risonanza e la preghiera finale. Buon ascolto. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Ci poniamo in ascolto dei salmi, i primi tre salmi ascensionali. Avete un foglio con una traduzione abbastanza letterale che aiuta a entrare un po' di più proprio nella ricchezza del testo. Cantico delle salite. Ad Adonai, nella mia strettezza, ho gridato e mi ha risposto. Adonai, libera la mia vita da labbra di menzogna, da lingua falsa. Che cosa ti darà? Che cosa ti aggiungerà, lingua falsa? Frecce accuminate di arciere con carboni di ginepro. Me infelice, vivo da straniero in Mesec, abito fra le tende di Kedar. 
Troppo io ho abitato con chi odia la pace. Io sono pace, ma se parlo, essi sono per la guerra. Tuno. Cantico per le salite. Alzo i miei occhi verso i monti. Da dove entrerà il mio aiuto? Il mio aiuto proprio da Adonai, che fa cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non sonnecchierà il tuo custode. Ecco, non sonnecchia e non dorme il custode di Israele. Adonai è il tuo custode. Adonai è la tua ombra alla tua mano destra. Di giorno il sole non ti scotta, né la luna di notte. Adonai ti custodirà da ogni male, custodirà la tua vita. Adonai custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, da ora e per sempre. Salmo 122, Cantico delle Salite di Davide Ho gioito quando mi dissero «Andremo alla casa di Adonai». I nostri piedi sono fermi alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è edificata come città ben unita insieme. È là che salgono le tribù le tribù di Ha, a testimonianza per Israele, per ringraziare il nome di Adonai, perché là si ergevano i seggi per il giudizio, i seggi della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme, prosperino coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, prosperità fra i tuoi palazzi. Per i miei fratelli e i miei amici dirò pace a te. Per la casa di Adonai, nostro Dio, chiederò bene per te. In questi ultimi trent'anni la lettura dei Salmi ha subito un'evoluzione significativa. Perché? Perché si è passati, potremmo dire, dall'attenzione ai singoli Salmi all'attenzione al Salterio. E questa intuizione era già stata metà dell'Ottocento, quando qualche persona illuminata aveva capito che i salmi, così come sono disposti, non sono disposti a caso. C'è stato un grande studioso tedesco che aveva messo in luce come la regola fondamentale della disposizione dei salmi fosse quella che lui chiamava la concatenazio, cioè la concatenazione, uno è legato all'altro. E questo avviene attraverso dei termini che si rincorrono. Per esempio, il Salmo 1 inizia con le parole «beatitudine dell'uomo», cioè con un macarismo, appunto con una beatitudine, e il Salmo 2 finisce con queste parole «beatitudine di tutti quelli che si rifugiano in Lui». Questa idea della beatitudine apre il primo Salmo e chiude il secondo, Oppure si dice nel Salmo 1 appunto che l'uomo beato è colui che mormora la sua Torah giorno e notte 
e il Salmo 2 dice al contrario che le nazioni mormorano a vuoto. Ecco l'opposizione. Da una parte chi mormora medita la Torah del Signore e dall'altra parte coloro che mormorano a vuoto. Oppure nel Salmo 3 si dice che io mi sono coricato e addormentato. E la stessa immagine viene ripresa nel Salmo 4. In pace mi corico e mi addormento. Ecco, procedendo in questo modo, un Salmo dopo l'altro, ci si rende conto che appunto ogni Salmo è legato al successivo e chiaramente eh, quello successivo riprende il precedente attraverso qualche parola, qualche immagine. E per cui ecco che c'è tutta una eh, architettura bene, ben progettata, appunto non sono delle carte che sono state mischiate a caso, come quando si inizia una partita. Ora, questa intuizione che i salmi fossero appunto legati, in fondo ha, è stata una risposta a una domanda che covava da secoli. Per esempio, quello che viene ritenuto, credo giustamente, il più grande commentatore dei salmi dell'epoca patristica, cioè Sant'Agostino, Così si esprime proprio alla fine l'ultimo commento, commento al Salmo 150. Lui dice, scrive, l'ordine dei salmi contiene a mio avviso un grande mistero. E in latino è magnum sacramentum, un grande mistero. Un segreto che finora non mi è stato ancora rivelato. Vedete, Agostino, che certamente è persona davvero geniale, Agostino intuiva che c'era un ordine, e infatti dice un ordine dei salmi, però sembra che questo ordine gli sfugga. Dice chiaramente di non averlo ancora trovato. Dice un grande mistero, appunto magnum sacramentum, però, però non riesce a, a dire che cosa sia questo mistero. Non riesce a dargli parole, insomma, a dire, a precisarlo, a definirlo. Ora, pare che a questa domanda di Agostino abbia risposto proprio, appunto, questo delice che ha trovato questa regola della concatenazione, con cui i salmi sono tutti uno legato all'altro. C'è un altro padre della Chiesa, questo greco, Gregorio di Nissa, il quale è l'unico padre della Chiesa, a meno a mia conoscenza, a prendere sul serio eh, il fatto che il Salterio è diviso in cinque libri, esattamente come i primi cinque libri della Bibbia, la Torah, il Pentateuco. E appunto per lui il Salterio ha uno scopo, guidare l'uomo alla perfezione spirituale. Per cui i cinque libri sarebbero tappe che scandiscono l'ascesa spirituale verso la beatitudine. È quello che ci ha ricordato la madre all'inizio, nella sua introduzione, esattamente questo cammino. I salmi non seguono l'ordine della storia biblica, so, l'esodo e poi l'entrata nella terra e così via, ma sono disposti secondo un criterio differente. E appunto Gregorio di Nissa evoca una metafora, la metafora di uno scultore che intende rendere una pietra simile a qualcosa o a qualcuno, per cui ha un modello o davanti o in mente e deve sbozzare la pietra per renderla secondo il modello che ha in mente o che vede. E appunto scrive nella sua opera «Qual è dunque la regola nello scolpire le nostre anime?» Nel primo libro del Salterio siamo stati separati dalla vita malvagia, mentre nei libri seguenti la rappresentazione è stata ultimata con appropriata gradualità. L'ordine dei Salmi è così stabilito perché ciò che importa allo Spirito è modellare le nostre anime in conformità a Dio per mezzo della virtù. Quindi vedete, l'idea è questa che il, i libri, i cinque libri del Salterio siano un modo con cui lo spirito modella l'anima, naturalmente dell'orante, di colui che prega i salmi, 
secondo lo spirito e appunto in conformità a Dio attraverso la crescita nella virtù. È un tema questo molto caro appunto Gregorio di Nissa. Pensate alla vita di Mosè che è tutta una storia dove riprende le tre tappe della vita di Mosè proprio come un cammino della virtù. Tuttavia questa intuizione era stata isolata, nel senso che non ha avuto grandi sviluppi. Ecco, in questi ultimi trent'anni si è un po' ripreso queste idee un po' sparse nella storia e si è cercato proprio di lavorare in questo senso, di interrogarsi appunto se l'ordine dei salmi ha un senso e che senso ha. Ora, se c'è una collezione nel Salterio che in certo senso mostra molto bene questo, certamente questa collezione sono i nostri salmi, i salmi ascensionali. Perché? Perché questi sono una serie di brevi salmi, 15 sono, 15 salmi appunto molto brevi, a parte uno che è un po' più lungo, il 132, ma gli altri sono composizioni molto brevi, che permettono di comprendere, e lo vedremo questa sera nei primi tre, eh, qual è il filo che accompagna un salmo dopo l'altro. E cioè, considerati in fila, nel loro ordine canonico, quindi 120, 121, 122 fino al 134, ci rendiamo conto come questi salmi assomigliano a un grande salmo che traccia un itinerario dalla terra d'esilio a Gerusalemme. E una volta giunti nella città santa, a trascorrere un'intera notte nel Tempio. Ora, che questi salmi rappresentino un cammino da Babilonia alla città santa è sicuramente una questione discussa fra gli studiosi, non è questo il luogo per trattare questa cosa. Certamente i cantici tracciano i passi di un pellegrinaggio verso la dimora di Dio, verso la fonte della benedizione e della pace. Ecco, potremmo dire, leggendo questi salmi, noi veramente com compiamo un cammino e vedremo l'inizio di questo cammino come è caratterizzato. Ora, questi salmi, appunto dal 120 al 134, sono detti salmi ascensionali oppure salmi graduali oppure ancora salmi delle salite. Perché? Perché tutti hanno questa, diciamo, eh, questa indicazione iniziale. Vedete, è stata tradotta così, cantico delle salite. In ebraico è shiram alot. C'è questa espressione, con qualche piccola variante, che però c'è sempre e che, eh, e che naturalmente deve essere interpretata. Che cosa significa questa parola ma'alà? Allora, nell'antichità, per esempio, la versione greca della Bibbia, la cosiddetta 70, la vulgata, l'hanno intesa come gradino. E infatti in latino è tradotto canticum gradum, cantico dei gradini. Secondo un significato che certamente è possibile in ebraico biblico, anche in ebraico moderno, questo termine significa gradino. Quali gradini? E qui ci viene in soccorso la Mishnah, che è praticamente una serie di trattati, eh, sicuramente più tardi, eh, della tradizione ebraica. Perché c'è un trattato, Middot, che dice così, 15 gradini salivano dal centro del cortile di Israele in corrispondenza dei 15 canti delle ascensioni che si trovano nel Libro dei Salmi, poiché sopra di essi i Leviti recitavano i cantici. Quindi immaginate che eh, per salire nel luogo più importante ci sono 15 gradini, a scala, e ad ogni gradino i Leviti cantavano, recitavano uno di questi Salmi, fino ad arrivare alle soglie del luogo più santo. E allora ecco che questi salmi sono appunto detti graduali perché si cantavano sui gradini di accesso al luogo santo. Però bisogna anche dire che questa tradizione è sicuramente una tradizione posteriore, cioè 
che viene redatta poi dopo, quando ormai il Tempio è già distrutto da tempo. Una seconda possibilità è intendere questo termine con salita. E quindi l'idea è questa, una salita, cioè un pellegrinaggio, un cammino da Babilonia verso Gerusalemme, appunto un pellegrinaggio. E anche qui abbiamo la testimonianza di, un test, di una serie di testi eh, ebraici molto importante, si chiama il Talmud, sono una serie di trattati um, complessi, e il Talmud dice che questi salmi erano utilizzati come preghiera nel cammino verso la Santa Sion. Ma anche qui questa testimonianza è tarda. Qualcun altro invece dice, ma in fondo questi salmi all'interno eh, hanno una serie di eh, di ripetizioni, di parole che ritornano eh, e allora forse è un modo per dire che dentro il Salmo ci sono una serie di ritmi che vengono espressi esattamente così come degli scalini, come appunto una parola che viene ripresa all'interno del, del verso, il verso successivo e in questo senso sarebbe da, da intendere così. Insomma, adesso non voglio tediarvi con questa cosa, forse molto probabilmente c'è un'ambiguità che è tutta giocata su questo termine e quindi noi potremmo dire si tratta di cantici di pellegrinaggio, di cantici graduali, di cantici di salita e in questo modo abbracciare diversi sensi di un'espressione che è posta in testa a tutti, a tutti i componimenti e certamente dà un'unità a tutti questi salmi. La tradizione successiva prima quella ebraica e poi quella cristiana, ha interpretato queste indicazioni in senso spirituale. Per il mondo ebraico questi salmi sono i salmi del ritorno dall'esilio, i canti che compendiano altri salmi, gli inni di quella elevazione che si realizza compiendo i precetti della Torah. Per i cristiani, invece, i salmi delle ascensioni sono gli inni dei fedeli in cammino verso la Gerusalemme celeste, cioè il Paradiso. Solo una curiosità vorrei dirvi, è questa. A Qumran, sapete che in questo luogo sul Mar Morto sono stati trovati dei manoscritti importanti, i salmi hanno un ordine diverso. Prima ci sono i graduali, cioè dal 120 al 134, e poi il, salmo, il grande Salmo 119, quello lungo, quello che continua a dire la legge. Quasi a dire, il cammino, lì a Qumran, a che cosa conduce? All'osservanza della legge. Ma nel nostro salterio, ebraico che poi cristiano, è il contrario. Prima abbiamo il 119, cioè la meditazione della legge, che conduce al cammino verso la Santa Sion, e cioè i graduali. Permettetemi di leggere, prima di entrare nei nostri salmi, quello che scrive Agostino, è sempre un grande maestro. Lui dice, e dà un'interpretazione allegorica chiaramente, nel suo significato 150, 150 salmi, ha lo stesso valore di 15, chiaramente un decimo. Il numero cioè che deriva dalla somma di 7 più 8. E di questi numeri il primo, sette, richiama l'Antico Testamento per l'osservanza del sabato, settimo giorno, mentre il secondo, il Nuovo Testamento, per la resurrezione di Gesù, giorno ottavo. Per questo ci sono quindici gradini del Tempio, riprende la Mishnah a questo punto di vista, per questo ci sono quindici canti graduali nei Salmi, per questo l'acqua del diluvio superò i monti più alti di 15 cubiti e anche in altri passi della scrittura è rilevata la sacralità di questo numero. Certo, allegoria, però vedete Agostino dice 7 più 8, antico e nuovo insieme, quasi compendiati in questo cammino, in questi salmi. Allora, noi cosa possiamo dire? Certo, ci sono tante ipotesi su questi salmi, adesso non voglio tediarvi perché sarebbe veramente un po' noioso, però certamente dobbiamo dire che la singolarità di questi salmi è la loro brevità e è non solo, ma una serie di parole che ritornano in continuazione. 
e che noi adesso troveremo appunto rileggendo i primi tre salmi che abbiamo ascoltato. Allora, partiamo proprio dal primo, il Salmo 120. Anzitutto, vedete, questo Salmo ha chiaramente l'aspetto di una supplica, nel senso che eh, i salmi hanno, possono essere di ringraziamento, eh, appunto di supplica, eh, di lode, eccetera, eccetera. Questa è una supplica. E potremmo dire che si eh, ricrea qui un tipico triangolo che i salmi amano, e cioè l'orante, primo angolo, il nemico, secondo Dio, terzo. Questi tre angoli, questi tre riferimenti ci sono tutti. L'io dell'orante, il mistero di Dio a cui ci si rivolge, ma anche la presenza del nemico. E su tutto, vedete, domina la fiducia. Guardate l'inizio. Ad Adonai nella mia strettezza ho gridato e mi ha risposto. C'è tutto nel versetto 1. Il problema è la sua soluzione. Adonai ha risposto. E qual è la situazione che appunto eh, si sente dietro questo Salmo? È possibile sentire, secondo appunto un'interpretazione. Potremmo dire qui la situazione è questa. L'orante abita in terra straniera e in quella terra ci vive male. Non è contento di abitare lì. Anzi, potremmo dire che soffre abbastanza di questa situazione. È nella strettezza. Perché? Perché percepisce l'ostilità degli abitanti, di coloro che vivono accanto a lui. Un'ostilità che è fatta di parole, labbra di menzogna, lingua falsa e così via, quindi di un parlare che accusa, che calunnia, che in fondo dice fandonie e cose anche spiacevoli. Ma poi questa parola evolve verso qualcosa di più. Vedete che alla fine cosa emerge? Emerge la guerra. Appunto odiano la pace, essi sono per la guerra, così finisce il Salmo. Ma vedete, questo orante non può esprimersi chiaramente, non può dire io a Babilonia sto male, vivo male. E allora ecco che utilizza un piccolo trucco, e cioè parla di luoghi esotici. Meshek, Kedar, che cosa sono, vedremo. Che è un modo per dire, io vivo appunto in posti strani, in posti quasi sconosciuti. È un modo per nascondere la verità, appunto, che vive lì a Babilonia, e a Babilonia sta male. E ad un certo punto, come vedremo, matura in lui un desiderio, anzi una decisione. La decisione è quella di compiere il santo viaggio, cioè di andare verso Gerusalemme. Non lo esprime chiaramente, ma lo fa capire. Perché? Perché alla fine del Salmo dice, lo leggo in ebraico, «Anishalom, io pace». E in questo Shalom si sente il nome Yerushalayim, che significa appunto Gerusalemme. Quindi potremmo dire fra le righe si percepisce che il nostro orante vuole andare verso la città santa. Ma torniamo brevemente appunto sul, eh, sul, sul testo e sulla sua dinamica. Anzitutto vedete che l'inizio è veramente straordinario. Perché? Perché la prima parola è Adonai, il tetragramma. Prima di tutto 
l'orante si rivolge ad Adonai, al Signore, a colui che si è rivelato al popolo di Israele come l'unico Dio. E notate che esprime un'esperienza di fiducia, addirittura raccontata al passato. Ho gridato e mi ha risposto. Poi si capisce che in realtà lui sta gridando, che il Signore ancora non ha risposto, ma la sua fiducia è espressa così, come qualcosa che è già avvenuto. Tanto è forte la fiducia che ha nel Signore. E poi notate questa forma unica eh, nella mia strettezza. Potremmo dire nel mio pericolo, nel mio assedio, addirittura nell'accerchiamento militare. Cioè potremmo dire l'idea qui di un soffocamento interiore, dell'essere assediato, dell'essere perseguitato, ma in questo però emerge la fiducia nel Signore. Ora, come viene dipinto il nemico? Anzitutto vedete come colui che appunto ha una lingua, cioè la cui parola è una parola falsa, è una parola in fondo menzoniera. E qui si comprende come eh, quest'uomo in fondo è appunto oggetto di maldicenze, di cattiverie, non si capisce perché, lui non lo dice, ma comunque percepisce questa ostilità. Ma notate che questa situazione di sofferenza, di persecuzione, porta con sé anche una scelta. E la scelta è questa, di lasciare a Dio la decisione. La giustizia è di Dio. Certamente Egli compirà giustizia, farà giustizia. E quindi, appunto, rilancia al Signore queste sofferenze che prova, che sperimenta. E come lo fa? Usando queste immagini, l'immagine delle frecce. Le frecce, pare che le frecce di, eh, che avevano, eh, sapete che le frecce erano spesso incendiate, quelle che avevano un carbone che veniva dal ginepro erano particolarmente velenose, particolarmente insidiose. E allora ecco che questa immagine, che naturalmente dice la potenza della parola falsa, della calunnia, eh, in fondo della, di queste parole terribili che vengono rivolte a lui, lui le, in certo senso, le affida a Dio, dicendo il Signore farà lui giustizia. E poi ecco che emerge nuovamente l'idea, come dicevo, di vivere in un paese straniero, e cioè Qui si parla di Meshek, si parla di Kedar. Ora, Meshek è citato in Genesi 10 come figlio di Jafet e poi nel libro di Ezechiele. Pare che siano dei beduini che vivevano appunto in luoghi, naturalmente girando come fanno i beduini, nel deserto, come pure appunto quest'altra località eh, eh, Kedar rimanda a una tribù bellicosa araba di cui parla il libro di Isaia, il capitolo 21. Però vedete, queste sembrano essere in fondo schermaglie, per, die, per non dire il nome della città dove lui vive, e questo nome è Babilonia. E in fondo è come quando noi eh, diciamo, appunto, prendiamo un esempio, non so, eh, so, Canicati per dire un posto disperso, in fondo lontano, ecco, è la stessa cosa. Ma ecco la radicale opposizione a cui arriva questo Salmo. Dopo aver descritto la lingua di menzogne, dopo aver quasi ributtato su, sul Signore le sue sofferenze, dopo aver citato posti esotici per dire che lui lì vive male. E l'opposizione radicale è questa, la pace e la guerra. Lui è per la pace e dall'altra parte invece c'è qualcuno che desidera appunto la guerra. E allora di fronte a questa opposizione radicale 
che cosa fa? Qual è la scelta? La scelta che si sente fra le righe è questa, iniziare il santo viaggio, cioè andare verso Gerusalemme, lasciare Babilonia e camminare verso la città santa. E non lo dice esplicitamente, lo fa intuire proprio con questo riferimento alla shalom, la pace. Secondo l'etimologia popolare, vedremo dopo, Gerusalemme, Yerushalayim, è la città della pace. Allora, vedete, questo primo Salmo, potremmo dire, è davvero il Salmo di chi vive male in un luogo, a Babilonia, di chi descrive con molto realismo la situazione difficile che sta vivendo, che sta provando, ma insieme con grande realismo e anche con grande fiducia si affida al Signore, sapendo che Dio interverrà, che il Signore dirà una parola di speranza, che il Signore libererà dal male. E il, come dire, la condizione, in certo senso, la decisione finale per... Eh, per sperimentare tutto ciò è questa, andare verso la città santa, compiere il pellegrinaggio verso Gerusalemme. E a questo punto ecco che siamo al secondo Salmo, il Salmo 121, che se noi teniamo conto di questa introduzione, per così dire, del Salmo 120, comprendiamo perché perché a questo punto il pellegrino, il nostro orante, decide di partire. E nel momento in cui decide di partire, evidentemente cammina. E vedete, questo Salmo 121 ha una, ha una particolarità, notate l'inizio, non cantico delle salite, ma cantico per le salite. In ebraico, shir le amalot. Quasi a dire, questo è proprio un Salmo per il cammino. E ecco che il cammino è lungo. Andare a piedi o con un asino, con un cavallo, con un cammello, da Babilonia fino a Gerusalemme, è sicuramente è un cammino molto lungo. E questo Salmo, potremmo dire, è una grande esortazione alla fiducia e viene letto in due modi. Uno è questo, è una specie di dialogo dell'anima con se stessa, cioè di dialogo interiore, di monologo interiore, dove il pellegrino si interroga e a poco a poco emerge la fiducia in Dio. Una fiducia totale, una fiducia che lui davvero ripone interamente nel Signore. Qual è il segno fortissimo di questo? Questo Salmo è un Salmo che continua a dire per dieci volte il termine tuo. In ebraico ha. Vedete, guardate il, eh, il versetto 3. Il tuo piede, uno. Il tuo custode, due. E poi ancora il tuo custode, versetto 5, 3. La tua ombra, 4. La tua mano, 5. Ti scotta, 6. Ti custodirà, 7. La tua vita, 8. Il tuo uscire, 9. Il tuo entrare, 10. Per 10 volte cioè quest'uomo, quest'orante, si sente raggiunto interamente, avvolto dall'amore di Dio. Al centro perfetto c'è questa espressione del versetto 5. Adonai Shomreka, il Signore è il tuo custode. 58 in ebraico sono le sillabe prima, 58 sono le sillabe dopo. 
al centro matematico perfetto c'è questa espressione il Signore è il tuo custode ora notate che questo Salmo è il Salmo delle polarità il sole, la luna il mal, la morte, la vita entrare, uscire ora e sempre come vedremo questo esprime tutta la vita dell'uomo ma è anche il Salmo dove si sentono, potremmo dire, tutta una, una serie di simboli legati alla corporeità, simboli somatici, e cioè gli occhi, gli occhi evidentemente dell'orante, e poi appunto il piede, lo sguardo prima, e poi appunto il piede che cammina, la mano destra, però anche notate, osa parlare quasi delle, delle membra di Dio, cioè dà quasi un corpo a Dio. Appunto gli occhi del Signore, l'ombra del Signore e poi l'altro simbolo è quello spazio temporale. Il giorno e la notte, la luce e le tenebre. Ora potremmo dire che il nostro pellegrino, il nostro orante, passa da una fiducia generica in Dio a una fiducia personale. Sperimenta sulla sua pelle quanto il Signore gli è vicino. E allora questa esperienza, mentre cammina, diventa appunto un'esperienza di fiducia. Un'esperienza dove fortemente rimette la sua fiducia in Dio. Ora, l'inizio del Salmo, vedete, porta con sé una tentazione. Perché? Perché dice, alzo i miei occhi verso i monti. Ora, secondo alcuni interpreti, qui c'è questa idea dietro. Che cosa ci sono? Che cosa c'è sui monti? Ci sono i santuari, i santuari degli idoli. I vari idoli avevano sui monti, eh, sulla cima dei monti, i loro santuari. Ecco la tentazione. La tentazione è quella di affidarci, affidarsi ai vari idoli che pian piano, che lungo il cammino, si vedono. Ma la domanda è questa, da dove viene l'aiuto? Forse da questi idoli? E invece no, solo dal Signore. Quindi si supera la tentazione di un idolo lì pronto che si può vedere, toccare, che si può in certo senso sfruttare per il proprio cammino per affidarsi interamente a Dio. E questa esperienza di Dio è un'esperienza che pervade tutta l'esistenza. Ora, dicevo, ecco che abbiamo l'immagine della veglia, il Signore che veglia, l'immagine dell'ombra, il Signore che copre come un'ombra, l'immagine della destra, la mano potente, e poi appunto eh, le opposizioni, il sole e la luna. Anche qui teniamo conto che il sole, come sapete, a quelle latitudini è veramente forte. E, insomma, io sono vissuto lì un po' di anni, non ho mai visto una persona del luogo, per esempio, non so, a torso nudo, oppure con calzoni corti, mai. Proprio perché il sole mangia. Uno deve essere coperto dalla testa ai piedi, se no rischia veramente la vita. Ma loro temevano anche la luna, i raggi della luna. Perché? Perché la luna, anche noi diciamo uno è lunatico quando è un po' matto, o non so, una persona un po' strana. Perché secondo loro i raggi della luna erano malefici e per cui bisognava stare molto attenti. Pensate a ieri sera, luna stupenda. Ecco, è così. Eh, si ri rischiavano eh, di eh, avere un influsso molto negativo. E poi notate, si dice certamente il sole e la luna, e il Signore costruì il versetto 8, il tuo uscire e il tuo entrare. L'uomo esce dal grembo della madre quando nasce, entra nel grembo della terra quando muore. L'uomo esce alla mattina di casa per andare a lavorare, 
e rientra la sera. Il popolo è uscito dalla schiavitù dell'Egitto ed è entrato nella terra promessa. Con due verbi si dice la vita dell'uomo nella sua totalità, l'esperienza nella sua quotidianità, la fede di Israele nella sua storia. Quindi potremmo dire evoca tante cose l'immagine dell'uscire e dell'entrare. Però vedete, queste continue polarità che passano dal sole alla luna, dal male alla vita, anche qui male e bene sono appunto immaginati così, il male è, è custodire la vita, quasi a dire le due polarità dell'esistenza, il rischio della morte, il male, è invece Dio che benedice, che dà vita. Queste continue polarità, passando da un estremo all'altro, sembra che eh, traccino in fondo questa immagine, l'immagine che il pellegrino che pensa a queste polarità sia come cullato, come un bambino che viene cullato appunto avanti e indietro. Chi culla è Dio, che custodisce il cammino di questo orante, di questo pellegrino che sta andando verso la città santa. Ma qui abbiamo veramente un'immagine di Dio che è straordinaria. Vi leggo il commento di una tradizione ebraica antica, apesista, che praticamente dice così «È consuetudine che un discepolo porti la lampada e cammini davanti al suo maestro e il maestro dietro a lui». Il discepolo è una specie di segretario, di servo, e quindi c'erano i lampioni quando si camminava di sera lui era davanti con la lampada ma è scritto il Signore camminava davanti a loro di giorno nella colonna di nube per guidarli sulla strada e di notte nella colonna di fuoco per fare loro luce Esodo 13 poi dice è consuetudine che il discepolo lavi il suo maestro il servo lavava il padrone ma è scritto, ti ho lavato con acqua. Quel riferimento è Ezechiele 16, una parabola dove Israele viene rappresentato come una bambina piccola che viene abbandonata appena nata ai cigli della strada, viene trovata, raccolta, custodita, lavata e cresciuta come una principessa. Ancora, è consuetudine che il discepolo vesta il suo maestro, ma è scritto, io ti ho rivestito di ricami, sempre Ezechiele 16. È consuetudine che il discepolo infili calzare al maestro, ma è scritto ti calzai di pelle di tasso. Ezechiele 16. È consuetudine che il discepolo porti il maestro, ma è scritto ti ho sollevato su ali di aquila. Esodo 19. È consuetudine che il maestro dorma mentre il discepolo sta in piedi al suo fianco, ma è scritto ecco non si assopisce e non dorme il custode di Israele. Vedete, in questa collezione di testi il commentatore dice in fondo Dio capovolge quelle che sono le abitudini umane. Il Signore lui veglia, lui custodisce, lui che è il Signore. Viene alla mente naturalmente l'immagine del capitolo 13 di Giovanni, il maestro che lava i piedi dei suoi discepoli, che fa un rito di inversione. Lui, il Maestro e il Signore, lava i piedi appunto ai Suoi discepoli. Qui, vedete, questo commentatore vede la stessa cosa nel Salmo 121 e praticamente in tutta la scrittura. Allora, riprendiamo il filo di quello che si diceva. Nel Salmo 120 abbiamo visto che il nostro orante vive a Babilonia e ci vive male e radicalmente dice io sono per la pace, loro sono per la guerra e decide di partire. Ma nel momento in cui parte ed è in cammino, ecco che deve eh, affidarsi, deve, si rende conto che il cammino è lungo, è difficile, è insediato da mille nemici e lì fa l'esperienza del tu di Dio, della vicinanza di Dio, che continua a invocare dieci volte e percepisce che il Signore lo custodisce che il Signore appunto veglia su di Lui, 
che il Signore lo protegge da mille nemici e davvero lo accompagna passo passo come colui che custodisce il suo cammino. Ma ecco che il cammino ad un certo punto finisce e siamo al Salmo 122. Il pellegrino è partito da Babilonia, ha percorso il lungo itinerario e finalmente arriva a Gerusalemme. E nel momento in cui arriva a Gerusalemme, ecco che esplode di gioia. Perché? Perché finalmente vede la città santa. Ora, ancora oggi, pensate, c'è questa usanza. Quando un, eh, solitamente un ragazzo, una ragazza, eh, giovane, insomma, so, età 12 anni, 13 anni, più o meno, eh, arriva a Gerusalemme per la prima volta, ebrei dico, eh, si fa così, si mette una benda, una fascia sugli occhi, e solitamente una persona più grande lo prende per mano o la prende per mano e l'accompagna in un luogo dove, un terrazzo, da dove si vede il Tempio, cioè il muro, cosiddetto muro della preghiera, muro occidentale, quello che viene chiamato il muro del pianto, e da lì poi il monte del Tempio. Arrivati lì, ecco che si toglie la benda di questo ragazzo, di questa ragazza, e lui per la prima volta vede di colpo quello che rimane del Tempio del Signore. Ecco, è la stessa impressione del pellegrino. Quando appunto arriva, esulta, esulta pieno di gioia. Appunto, ho gioito quando mi dissero andremo alla casa di Adonai, i nostri piedi sono fermi alle tue porte, Gerusalemme. È arrivato, è felicissimo. Ora, questo Salmo è praticamente interamente eh, costruito sulla ripetizione di quattro immagini, di quattro parole, che si ripetono tutte e quattro tre volte. La prima parola è proprio Gerusalemme. Vedete che ricorre al versetto 2, alle tue porte Gerusalemme, e poi dopo Gerusalemme edificata, versetto 3, e poi versetto 6, chiedete pace per Gerusalemme. E Gerusalemme, come già vi dicevo, viene intesa, nella, secondo l'accezione popolare, come città della pace. Anche se in realtà l'etimologia direbbe altro, ma comunque popolarmente viene intesa così, città della pace. Seconda parola che ricorre tre volte è la parola casa. E cioè, anzitutto, casa del Signore, cioè il Tempio, e poi anche casa di Davide, cioè chiaramente il casato di Davide, ovvero sia la discendenza davidica, il re. E qui abbiamo, vedete all'inizio, versetto 1, andremo alla casa di Adonai. E nuovamente questa immagine della casa ritorna, appunto abbiamo eh, il versetto eh, 5 che parla di casa di Davide, e appunto nuovamente si parla di casa. Quindi questa immagine ritorna anche questa tre volte, la casa di Adonai, che è il Tempio, e insieme la casa di Davide, che è chiaramente la discendenza. Terza parola che ricorre tre volte è proprio il termine Adonai, quello che è scritto come tetragramma, eh, che si diceva una volta Yahweh, ma che è scorretto dire in questo modo. Notate che l'abbiamo al versetto 1, casa di Adonai, al versetto 4, nome di Adonai, e alla fine, versetto 9, per la casa di Adonai, nostro Dio. Notate che al versetto 4 c'è scritto tribù di Yah. E questa è una forma, eh, tecnicamente si dice apocopata, cioè tagliata, proprio perché il nostro autore, pare, vuole mantenere tre volte Adonai e visto che ci, ce lo infila una quarta volta, lo cambia, è con una forma un po' strana. Quarta parola è la parola pace, che anche questa ricorre tre volte. E abbiamo, vedete, al versetto 6, 
sia pa- chiedete pace per Gerusalemme, al versetto pa- 7 sia pace sulle tue mura e poi nuovamente al versetto 8 pace a te. Allora, Gerusalemme, tre volte, casa, tre volte, Signore, Adonai, tre volte, pace, tre volte. Non è un caso. Inoltre, se noi guardiamo attentamente, ci rendiamo conto che appunto eh, questo Salmo è come diviso in due momenti. Nel primo momento, sono i primi cinque versetti, si insiste sul tema della città e nel secondo momento, dal versetto 6 al versetto 9, si insiste sul tema della pace. E allora cerchiamo di riprenderlo. Anzitutto il primo momento, dove potremmo dire il nostro pellegrino che è arrivato pieno di entusiasmo dopo il cammino che ha fatto, canta la città la città di Gerusalemme. E questa città, potremmo dire, ha tre caratteristiche. Primo, è una città compatta. Cioè, per loro, l'ideale della città era la città fortificata, come abbiamo ancora noi in centro Italia, eh, queste stupende città medievali eh, che sono raccolte sulle mura, almeno le città vecchie, appunto circondate da mura imprendibili e la città nuova non so, San Donato è con tante piante con, tante, con tanti luoghi verdi è concezione moderna ma per loro la città ideale è la città dove le case sono abbarbicate una sull'altra appunto chiuse dentro le mura imprendibili perché? Perché una città così è forte, una città così dice la compattezza, dice l'imprendibilità. Quindi questa è la prima immagine. Seconda immagine, vedete, qui si parla, si racconta di un fatto, e cioè eh, si racconta del fatto che questa città, in questa città, è luogo di eh, pellegrinaggio, cioè è la destinazione delle tribù di Israele. Dice, là, versetto 4, là salgono le tribù. Cioè, Gerusalemme è luogo dove le tribù di Israele salgono in pellegrinaggio. E qui si ricorda che cosa? E si ricorda la legge. Ricordate che sono tre le feste di pellegrinaggio. Pasqua, Capanne, Pentecoste e Capanne. La festa di Pasqua è una festa di pellegrinaggio, la festa di Pentecoste, altra festa di pellegrinaggio, è la festa delle Capanne. Pesach, Shavuot e Sukkot. Cioè, in queste occasioni bisogna andare in Città Santa. Poi va bene, sostanzialmente si va a Pasqua. Ancora oggi... Eh, quando c'è Pasqua ebraica c'è gente, naturalmente da una rosa, che dagli Stati Uniti viene apposta a passare quella settimana a Gerusalemme per vivere la Pasqua lì, in quel luogo. C'è gente che fa anche degli sforzi per riuscire a passare la settimana di Pasqua, Pasqua ebraica, e naturalmente a Gerusalemme. E quindi vedete, qui si immagina che tutte le tribù cioè le dodici tribù di Israele, camminino verso la città santa. Terza immagine, è l'immagine del versetto 5. Lì ci sono i seggi della casa di Davide, cioè il re, Davide il re, è colui che amministra la giustizia. È l'ultima istanza dei tribunali. E allora lì ci sono i seggi, cioè c'è lo scranno dove siede il re, il quale amministra la giustizia. E potremmo dire il fatto che il re amministra la giustizia vuol dire che assicura la pace, che assicura la prosperità del suo popolo, che permette al popolo di vivere naturalmente bene. Quindi la città è cantata nella sua compattezza nella sua bellezza, nella sua appunto forza, 
è cantata come luogo dove le tribù si recano in pellegrinaggio, è ricordata per essere la sede dei tribunali di Davide, cioè dove si amministra la giustizia e dunque questo che cosa provoca? È della seconda parte, dal versetto 6 al versetto 9, la pace. Nel momento in cui la città è salda, tutti accorrono lì perché osservano la legge del Signore e si amministra la giustizia nei tribunali, il risultato è la pace. E appunto nei versetti da 6 a 9 c'è una specie di mobilitazione generale per la pace. Pace per gli uomini, pace per la casa di Dio e potremmo dire prosperità. È un modo quasi, sembra quasi di, di dire, eh, sembra quasi che l'orante dica Gerusalemme, sì ciò che sei, appunto, Jerusalem, la città della pace. Sì quello che il Signore ti ha fatto, sei la città che assicura lo shalom, cioè tutti i doni del Signore insieme. La pace è la sintesi di tutti i doni di Dio. Ora, detto così capite che è un salmo entusiasmante questo. Perché? Perché il nostro pellegrino è partito male da Babilonia, ha sperimentato la protezione di Dio e la custodia nel suo cammino, arriva e canta la splendida bellezza di Gerusalemme e vede il segno della pace. Ma c'è un però. E qual è questo però? Che il pellegrino è partito da Babilonia, cioè è in esilio. E la città è stata distrutta da Nabucodonosor nel 587. E distrutta significa che la rasa al suolo, punto. Hanno cercato di rabberciare qualcosa, ma primo tutte le persone capaci Nabucodonosor le portate a Babilonia, lasciando i poveretti i quali non avevano né testa né soldi. E come facevano a mettere in piedi? Ah, anche solo ideare la sistemazione della città, vivevano fra i ruderi. E dov'è? E dove sono le tribù che salgono come fiumi in pellegrinaggio? Neanche l'ombra. Perché? Perché la gente vive a Babilonia e non può. Andare, non possono andare tutti in pellegrinaggio per le feste. Durante le feste la città è vuota. E dov'è, dove sono i seggi di Davide, visto che l'ultimo discendente di Davide è morto esule a Gerusalemme, prigioniero di Nabucodonosor? Questo è il Salmo della fede. Nonostante la città sia distrutta, nonostante non è più possibile andare in pellegrinaggio e nonostante l'ultimo discendente di Davide sia morto, l'orante continua a credere nella promessa di Dio e con gli occhi della fede vede quella città come luogo compatto, come luogo dove si accorre ancora dove il luogo dove la promessa di Dio a Davide si realizzerà è il salmo della fede pura non di chi è illuso non di chi vede ciò che non c'è ma di, di chi continua a credere nella promessa di Dio nonostante il momento difficile anzi il momento desolante perché il Tempio non c'è più la città è distrutta il popolo è in esilio e della discendenza di Davide sembra che non ci sia più nulla vedete la fede che continua a credere nella promessa del Signore allora si capisce il perché questi salmi vanno letti di fila perché sono tre passi di un cammino si inizia a Babilonia nella strettezza, nell'angoscia nell'esilio 
si cammina e si sperimenta la eh, protezione di Dio e poi si va, si arriva alla città e lì nella fede si guarda a Gerusalemme. Naturalmente, questo lo mostrerà eh, poi Roberto e gli altri, prosegue, procedendo con il cammino si vedono gli altri passi che questi salmi ci fanno, ci fanno eh, percorrere. Qualche anno fa avevo così, scritto un piccolo, un piccolo contributo eh, proponendo questo, cioè proponendo di pregare i salmi di fila, cioè di pregare i salmi nella liturgia delle ore dal Salmo 1 fino al Salmo 150, cosa che io faccio ormai da vent'anni e che non vi nascondo mi aiuta molto nella preghiera perché in 15 giorni, eh, partendo dalla, dalle primi vesperi della domenica fino all'ora media della, dopo due settimane, ripercorro ogni 15 giorni l'intero saltero, dal Salmo 1 al Salmo 150. Qualcuno mi disse che non è possibile, eh, però io continuo a insistere su questa idea, perché mi sembra che... Uno, almeno personalmente, io gusto molto il fatto di percorrere un itinerario, come dice Gregorio di Nissa, che scolpisce pian piano dentro eh, appunto questa novità che il Salterio vuole costruire. Ecco, nel caso dei Salmi Ascensionali è un esempio, direi, particolarmente virtuoso, perché recitarli di fila ci permette di percorrere il cammino che i Salmi ci fanno fare. Abbiamo visto l'inizio, si continuerà poi naturalmente con gli altri. Siamo, recitiamo insieme la preghiera che ci ha insegnato il Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.